హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు మన భీమరం స్పెషల్స్లో ఒక మంచి రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నా అదేంటో కాదండి చికెన్ మజ్జిగ పులుసు ఈ రెసిపీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా చూడండి ఫస్ట్ ఒక గిన్నె పెట్టి ఆయిల్ వేసుకుంటున్నా ఆయిల్ అనేది హీట్ అయ్యాక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నా అవి కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ మీడియం సైజ్ చేసిన ముక్కలు వేసుకున్నా ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాక మీకు టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి ఉల్లిపాయ అనేది బాగా మగ్గిపోయాక ఒక వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నా ఇది కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి నేను పసుపు వేసుకున్నా తర్వాత పావు కిలో చికెన్ అనేది వేసుకుంటున్నా చికెన్ వేసుకున్నాం కదండి మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఇలా అంతా కలిసేలాగా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇందులో మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు ఆల్రెడీ చికెన్ మగ్గుతుంటే వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఆ వాటర్ సరిపోతుంది ఇలా దగ్గరికి వచ్చాక మనం కారం బదులు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాం ఒక వన్ స్పూన్ ఇందులో కారం అనేది వేయకూడదు ఒకసారి కలుపుకుందామండి ఇది బాగా డ్రై రోస్ట్ అయిపోవాలి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకుంటున్నా ఇది కూడా బాగా కలుపుకుని దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి బాగా దగ్గరకు వచ్చేసింది రోస్ట్ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారేంత వరకు ఇలా వదిలేసుకోవాలి ఈలోపు పెరుగు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తే చూడండి నేను పెరుగు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నా చికెన్ అయితే ఎంత తీసుకున్నామో పెరుగు కూడా అదే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి దీన్ని బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా చిక్కగా ఉండకూడదు కొంచెం పలచగానే ఉండాలి అన్ మరీ పలచగా కాదండి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నా టేస్ట్కి సరిపడా కొంచెం పసుపు దీన్ని బాగా కలిపేసుకుంటున్నా ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత రెండు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నా పచ్చివి మాత్రమే వేసుకుంటున్నా ఇందులో దీంట్లో తాలింపు వేసుకోవాలి తాలింపు గిన్నె పెట్టుకున్నా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నా ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై అయ్యాక లాస్ట్లో ఎండిమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నా ముందు వేసుకుంటే మాడిపోతాయని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దింపుకునే ముందు కొంచెం ఎంగు వేసుకుంటున్నా ఒక టీ స్పూన్ సరిపోతుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వస్తున్నా ఇది చల్లారిన తర్వాత ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పెరుగులో వేసుకోవాలి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకుంటున్నా చికెన్ కూడా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే వేసుకోవాలి లేదంటే పెరుగు అనేది విరిగిపోతుంది దీన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి అయిపోయిందండి ఈ మిక్చర్ అనేది కొంచెం చిక్కగా ఉన్నట్టయితే మీరు ఆల్రెడీ కర్రీ చేసుకున్న బౌల్లో కొంచెం పెరుగు అలాగే వాటర్ వేసి ఇందులో వేసుకుని బాగా కలుపుకోండి అంతే అండి రెడీ అయిపోయింది ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మంచి వీడియో అయితే మీట్ అవుతాను బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్